comunidad cristasa. ¿Sabéis una cosa? Me encantaría estar en Cristasa, que estuviéramos en el salón de actos y que pudiéramos vernos, pero no puede ser, no podemos vernos, no podemos estar en el salón de actos. Pero eso no significa que la vida se pare, que Cristasa se pare, que las empresas se paren y los emprendedores y emprendedoras se paren, todo lo contrario. Y justamente porque es todo lo contrario, sacamos una nueva, de la luz, una nueva iniciativa, una revista, el número cero de una revista, revista Cristasa, que recoge la nueva realidad en la que vivimos, todo lo que nos está pasando y cómo todo el talento y la capacidad de nuestros emprendedores y emprendedoras de nuestras empresas se ha puesto en marcha para superar esta situación, no solo para convivir con ella, sino para superarla, para encontrar soluciones. Estoy convencida que este número cero de la revista Cristasa os va a satisfacer, que vais a poder encontrar muchas respuestas muchos ejemplos de cómo estáis actuando desde las empresas y con el emprendizaje. Y os felicito por la iniciativa y os animo a participar en esta revista para que a partir de ahora forme parte de nuestra cotidianeidad, sea otro elemento más para crecer empresarialmente y para crecer como emprendedores y emprendedoras. Y espero poder saludaros pronto. Hasta luego. Muchas gracias a la alcaldesa de Gijón eh, y aprovechamos también para saludar a nosotros a la comunidad Cristasa. Esta es la presentación de un número que iba a ser un número normal de la revista Cristasa, pero bueno, todos sabéis, nos pilló la pandemia esta, el estado de alarma y tuvimos que, que replantearnos todo el, todo el proyecto inicial. Esta revista daba continuidad a la, que, la primera que editamos en papel el año pasado. Insisto que la intención era hacer otro número impreso, pero tuvimos que readaptarnos eh, y pensar eh, desde cero otra vez el, el concepto de la revista. Entonces la idea que surgió fue hacerla online, completamente online, pero con un leitmotiv, con un, digamos, una línea argumental común. Buscamos colaboraciones de, de, de aspectos y profesionales diferentes y de ópticas distintas, pero que el objetivo común fuera qué hacer a partir de ahora, ¿no? Digamos que esto fue un revolcón para todos, para todas las empresas profesionales, residentes en Cristasa y en, en general en Gijón Impulsa. Y entonces lo que teníamos que plantearnos era qué podemos hacer a partir de ahora, en línea con lo que decía la alcaldesa en su presentación. Tenemos que salir adelante y tenemos que hacerlo mmm, con las mismas ganas o más que antes, pero usando herramientas nuevas. Entonces, este, esta presentación incluso y la propia revista online es un ejemplo de estos nuevos tiempos que, que, que nos toca vivir. ¿no? Entonces, Carlos Arias, que es el editor de la, de la revista y que estuvo también al frente de la edición del año pasado, nos puede explicar en qué cambió y en qué no la edición de este número cero, que hemos llamado cero como renacimiento de la, de la comunidad y el número del año anterior. Carlos. Sí, bueno, lo primero que cambia es una obviedad. Es, eh, es una revista, en este caso va a ser online, el año pasado se pudo, aunque hubo también una parte que también fue online, eh, se realizó sobre papel. Cambia también en que el año pasado no había una temática muy marcada y cuando empezamos a preparar este número estábamos, debatíamos entre todos buscando un, un tema un, que, de, que de alguna manera articulase todo el contenido, ¿no? Y, por desgracia, el tema nos vino dado, que fue enseguida, enseguida lo vimos claro, todo esto que pasó y qué, qué mejor manera ¿no? de, de seguir trabajando en, en la revista que tratar el tema, cómo nos iba a afectar a cada uno de nosotros, a los distintos sectores eh, de, del emprendimiento que, que están en el paraguas de Cristasa. Y nos pareció también una buena manera empezar de cero, como vamos a tener en muchos aspectos pues que replantearnos nuestros negocios o nuestra, nuestro posible futuro, ¿no? Entonces, la revista nos pareció también que, que era importante que quedara como una foto histórica de este momento, que en el, cuando pasen unos años se pueda ver cómo, cómo realmente fue, cómo lo vivimos, la, las incertidumbres que planteó, cómo al final eso en el futuro se pudo resolver y que, bueno, puede ser muy interesante jugar con eso, ¿no? Y sobre todo, eh, poder eh, ver eh, las distintas áreas del emprendimiento que estén lo, lo representadas en su mayoría, ¿no? Porque, bueno, eh, no todo, hay cosas que nos unen, pero también hay cosas que nos, que nos hacen diversos, ¿no? Eh, Esto yo bueno, creo que también, 
Perdona, Carlos. Eh, por seguir un poco con tu hilo, yo creo que tiene mucho que ver con la innovación también, nuestra capacidad de, de, de aportar enfoques creativos y nuevos y diferentes para, para seguir dando valor y adaptarnos a, al cambio. La comunidad cristasa, el espacio mismo, es prueba de ello, con toda la parte de adaptación que ha tenido a lo largo de su historia para seguir dando valor de, independientemente de, de qué tuviera dentro. Ahora sí que en este plano más digital seguimos con esa parte de incentivo de innovación, siguiendo dando valor desde diferentes enfoques y yo creo que parte bonita y positiva de la revista también tiene mucho que ver con eso, ¿no? con cómo somos capaces de adaptarnos a, a las contingencias del contexto para seguir aportando valor. Sí, porque además el, esto también nos lo habíamos planteado y ahora Dani lo explica mejor, porque lo habíamos planteado como la tercera, el tercer renacimiento del edificio de Cristasa, ¿no? ¿Por qué era esto, Dani? Explícanos cómo surgió esta idea. Bueno, pues yo soy del barrio de la Calzada y este edificio pues ya lo conozco de toda la vida, ¿no? De, de estar en los años 70, 80, casi ahí cayendo a cachos como ya eso, en el 92, eh, de ser el primero el edificio Cristasa durante muchos años, a como en el 92 ya se, se fundó el Centro Municipal de Empresas de Gijón, y por casualidades de, de la vida y, y viéndolo una vez en, en el, la ficha de aquí del edificio, me di cuenta de que este año, en principio, parece que es el 125 aniversario de, de la construcción del edificio. Entonces... Pff, con, esto, con esta situación de, de pandemia que surgió y este catarsis un poco que nos pilló a todos, trabajadores, gestores del edificio, todos así un poco con el pie cambiado, pues, pues qué mejor que, que, que ya decir ya una tercera fundación y un paso ya, no sé, al futuro, eso, como, como venga, ¿no? Entonces, entonces sí que... Sí que puede ser un buen, un buen lance ese tercer paso de, de Cristasa y de, y de la gente que, que trabaja aquí. No sé. Y se adaptaron las instalaciones de, a las nuevas normas de protocolos de seguridad de, de, y Total. para que no haya ningún problema en la vuelta progresiva al trabajo. ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ya visteis que al principio también ya hubo medidas de, de que bueno, nos cobraron alquileres, no tal. Bueno, desde aquí la... la la dirección se pusieron muy en marcha muy temprano para, para tomar medidas y claro, según iban pasando los acontecimientos, pues, pues, pues bueno, también se, se, se intentó dejar el edificio lo, lo mejor posible para la gente que, que quisiese seguir, claro, viniendo a su, a su lugar de trabajo. Entonces sí que hubo una respuesta rápida en muchos edificios de, del ayuntamiento, pero bueno, en concreto en este en el que, en el que trabajamos, pues eso. Tema de higiene total, eh, mamparas de, de separación, señalización de espacios. Yo creo que ahí hubo una respuesta rápida, rápida a, 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 a las informaciones cada día tan, tan, tan locas ¿no? que, que, que nos tocó vivir desde, desde marzo hasta, hasta ahora, ¿no? que es casi un, una noticia nueva al día, un tal. Un... Entonces sí que hubo una respuesta ahí rápida y yo creo que, bueno. Es un lugar seguro para, para trabajar, vamos, manteniendo tu propia, tu propia bueno, seguridad o, sea, o, o higiene o lo que sea. Creo que es un, bueno, podemos trabajar tranquilos. Tienes un vídeo grabado, ¿no? Con el recorrido y con las medidas de seguridad. Sí, sí, hoy mismo ahí José Manuel y yo participamos y Carlos ahí, ahí al vídeo, pues hicimos un pequeño public reportaje y... Yo creo que la gente que no haya venido todavía o, o, que, o que desconozca lo que se hizo aquí, pues se puede dar un poco a la idea de, de un poco lo que se hizo, ¿no? Pues ponlo, ponlo. Hola, buenos días. Nada, queremos un poco enseñaros eh, las medidas que se tomaron en el edificio para poder trabajar con garantías y, y en condiciones. Y, y nada, si queréis entramos y, y lo vemos, ¿os parece? Venga, adelante. eléctrica en el suelo, está hecho con unos vinilos antideslizantes y lo que se va a procurar en todo, en todo caso es la higiene y guardar las distancias eh, mediante la circulación por el edificio. Entonces nada, también lo primero que hacemos aquí al entrar a, 
a los edificios que nos toman la, la temperatura con esta, con esta cámara. Entonces aquí vamos a, vamos a ver que no pita ni nada, entonces es que estamos en perfectas condiciones. Y también, como no, pues nada más entrar al edificio, pues lo que hacemos es echar el gel hidroalcohólico. Como veis, este es un aparato que no precisa tampoco el contacto. Y nada, ya estamos preparados para hacer una visita a Cristasa, a nuestra casa. Venga, vamos. Las flechas. Debemos ir por este pasillo para mantener esta distancia. Y también la distancia entre flechas es de dos metros, que también es la distancia que se debe, en caso de que haya mucha gente, que se debe, que se debe respetar. Un aforo limitado a cuatro personas para disponer del comedor. Como podéis ver, esto es el Centro Maker y este es Fran, su responsable, que por lo que veo están aquí trabajando. Y bueno, aquí pasar, es donde, pasar, pasar. donde se hacen todas las, las cosas así de, de, mani, de maniobra. De, aquí es donde convertimos las ideas en, 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 cosas, en reales. cosas reales, en materiales físicos. Como bueno, tenemos un montón de máquinas a disposición de, de las empresas, emprendedores, emprendedoras de, de Gijón. Y aquí es donde se hacen prototipos, se hacen tiradas cortas, se hace producción artística, hacemos un poco de todo. Lo principal es que, como tú sabes ya, que tengáis la idea, que tenéis la idea que es aquí y intentamos hacer la realidad. Y una cosa que me pregunta mucho la gente, ¿qué tipo de material, con qué tipo de materiales trabajáis? Bien, aquí trabajamos sobre todo con estos que aquí, que pueden ser estos plásticos, que veis, tenemos también lo que son maderas de M. Eh, trabajamos mucho también con el vinilo, tanto textil como adhesivo y al final es cualquier material que podamos cortar o grabar a láser o que podamos utilizar en el, en el plotter. Ah, bueno, también, se me olvidaba, las impresoras 3D. Hemos dado mucha caña con ellas, tanto en PLA, típica bobina de plástico, como en resina, que es un poco más, más fina en el trabajo, ¿no? Pero bueno, que sí que las tenemos, que son más complicadas de conseguir. Como veis, se pueden hacer de todo. Hola, 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 hola,
aportar con redacciones, con entrevistas y un montón de cosas más. Eh, José Manuel, no sé si quieres comentar algo en esa línea. Sí, al, al, como se puede ver en el, en el vídeo, ha sido una respuesta muy rápida, muy eficiente, tanto por parte de la, de la gerencia como de la, de la comunidad. Y creo que eso resalta también lo que comentabas tú antes de la, de la innovación y la, la capacidad de adaptación, ¿no? la capacidad de adaptación al cambio en una comunidad diversa. ¿no? Esto es una cosa que sí que desde la redacción sí que queríamos mostrar y la, todos los colaboradores de la comunidad se mostraron muy receptivos, es esta idea de, la, de dar un enfoque holístico, un enfoque más, más bien lo más general posible en lo que tanto en lo que se refiere a los contenidos como a las soluciones, ¿no? porque aquí vais a poder encontrar contenidos que hacen referencia al futuro de la tecnología, de la cultura, de la creatividad. Hay una parte muy importante del, del colectivo Maker, del, incluso tenemos el punto de vista del tercer sector. Muy buenas a toda la comunidad de Cristasa, de la cual desde Mar de Niebla formamos parte. Soy Héctor Colunga, director de la Fundación Mar de Niebla. Y, y bueno, he, he tenido la oportunidad de poder participar en esta, en esta publicación de este número cero que sale de la revista, de la revista Cristasa y que tiene un valor muy especial, tiene un valor muy especial porque producir algo en el contexto en el que hemos tenido que estar moviéndonos durante estas últimas semanas tiene un valor in, incalculable y cuando eso que se produce además sirve para poder vertebrar y, y, ¿no? y, y abonar eh, todos los marcos de relación que se dan en una comunidad pues es todavía muchísimo más, más increíble ¿no? Y que estas cosas tan increíbles se construyan desde la humildad de quienes están emprendiendo, de la humildad de quienes están intentando llevar adelante un, un proyecto profesional, vital, que les permita poder tener un, un, un desarrollo ¿no? y, un, y, un, y, un, y una vida pues, pues digna y, y plena, todavía tiene muchísimo, 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 muchísimo más, más valor. Yo solo puedo desearos Muchísima suerte porque vuestra suerte va a ser nuestra suerte porque eso es lo que tiene la magia de las comunidades y de nuestra sociedad actual, ¿no? Esas interconexiones que se dan entre, entre realidades tan, tan diversas pero que al final están conviviendo en, en un mismo contexto, en un mismo momento ¿no? y, con, y con unos retos por delante que, de los cuales, y hacia los cuales todos tenemos que, que caminar, ¿no? Este es un, un primer número que sale de esta, de esta etapa de la comunidad de Cristasa. Confiamos y esperamos que haya muchísimos más y que podamos llenar las páginas de la revista y seguir cre creciendo en la construcción de la historia de un edificio tan emblemático que dentro tiene tantísima, tantísimo valor y tantísima calidad humana y profesional. Así que desde Mar de Niebla, como parte de esta comunidad, nos sentimos ahí un granito ¿no? dentro de, de toda ella, pues daros las gracias, animar a la gente a que lea la revista y, y sobre todo a que apueste, ¿no? a que apueste por, por, por el emprendimiento de proximidad, por el emprendimiento de, de, de las personas ¿no? y, y que seamos capaces de ir generando contextos de mayores oportunidades. Un fuerte abrazo de toda la comunidad de Mar de Niebla, ánimo, energía y a seguir dando pequeños retoques en el mundo. Yo creo que esto es muy interesante porque las soluciones que se pueden dar en una crisis global tienen que ser eh, soluciones también globales, ¿no? Tienen que aplicar eh, soluciones de, empleando un término que, se, que, que proviene de la filosofía de la ciencia, tienen que usar la consiliencia, ¿no? De, digamos, picotear de diferentes sectores, aportaciones y actitudes y a partir de ahí pues intentar hacer un, una, sacar una solución de, de todo eso común. Como os digo, yo creo que el ejemplo más evidente y más, más importante ha sido la comunidad maker de Asturias en las que en la comunidad cristiana tenemos varios representantes que han, han tenido una aportación destacada en todo lo que se ha hecho y en el vídeo de hecho habéis podido ver cosas en las que ellos también han participado y yo creo que esto también es una buena oportunidad para que desde aquí agradezcamos tanto a esta gente de la comunidad maker como a todos los colaboradores que han estado aportando bien con sus eh, artículos, realizando entrevistas, todo, todo tipo de colaboraciones para la revista 
y bueno, de eso nos podrá hablar con un poco más de detalle Carlos Arias, que es el que ha coordinado todo este, todo este detalle y nos podrá explicar un poco, bueno, que a, a, a cuánta gente, cuánto montón de gente queremos dar gracias y a la comunidad general. Sí, que son muchas las personas que han, que han colaborado en esta revista, eh, otras que no ha podido... Eh, han, eh, han tenido voluntad, pero bueno, el, en otras eh, seguro que participan. Eh, destacar sobre todo eh, lo que comentabas tú antes, ¿no? Los eh, distintos ámbitos que están, yo creo que están representados en la revista, el movimiento Maker, que ha sabido adaptarse muy bien a las circunstancias en un tiempo récord, ha dado soluciones eh, prácticas a, a problemas reales eh, rápidamente, asociándose, eh, se han hecho, creo que hay, se han llegado a hacer dentro de, de lo que es el edificio de Vistasa, 8 más de 8.000 pantallas protectoras, eh, que es un número que me parece impresionante, eh, que han bueno, dado seguridad a mucha gente. Eh, también está representado en la revista el tercer sector, uno de los que más ha sufrido y está sufriendo la crisis que ha generado eh, esta pandemia. También la tecnología en distintos ámbitos, nuevos hándicaps que hay ahora, como la ciberseguridad, etcétera Todo eso está, está en la revista. La historia de este edificio que comentaba antes Dani, 125 años, las distintas mutaciones que ha, que ha sufrido a lo largo del tiempo, pero que al final sigue manteniendo su, su identidad, eh, bueno, reformado por dentro, tecnológicamente no tiene nada que ver, pero, pero bueno, tiene su... Sí, como hay uno de los artículos que dice que seguimos trabajando en la vieja fábrica, ¿no? Pero bueno, ahora es una fábrica que alberga tecnología y, y bueno, y muchos, muchas, eh, muchos eh, proyectos eh, innovadores. Y bueno, muy orgulloso, sobre todo, de formar parte de esta comunidad que lucha, que, que está en su ADN el adaptarse, porque todos nos tenemos que estar adaptando día a día al mercado, a los distintos cambios del mercado. Y esto es solamente, un, como diría, una, una prueba más, ¿no? pero seguro estoy convencido de que vamos a saber seguir adelante. Eh, bueno, a ver. Pues yo creo que ya está casi todo dicho, ¿no? Eh, insistimos en la, el agradecimiento al Ayuntamiento de Gijón, a Gijón Impulsa, a todas las eh, personas, empresas, entidades que han colaborado. Eh, vamos a tener la revista ya desde ya eh, para descarga en nuestro blog, que ya dejaremos la, la dirección anotada. Y se va a poder leer también en nuestro canal de iVoox. E no, iVoox e no, ISU. ISU, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y lo único, eh, bueno, eh, creemos y queremos que cuando ya vaya normalizándose la situación, volvamos al formato original de la revista, porque se quedaron muchos temas por tratar y se quedó mucha gente con muchas ganas de colaborar. Y sería también una prueba de que salimos adelante y que nos adaptamos y que podemos volver a hacer cosas incluso mejor que las que hacíamos antes. Pues poco más que añadir, creo que ya tenéis una visión bastante buena de qué tipo de contenidos tendremos, qué, qué personas han estado involucradas, nos faltan palabras para dar las gracias, así que cerramos aquí, esperamos que os guste mucho la revista, seguimos a vuestra disposición para la comunidad y agradeceros este tiempo viendo esta pequeña presentación que esperamos pueda ser pronto en un canal más cercano y físico y mejora un poco el contexto. Pero... Oh.